ist die dritte Studie, die wir machen. Und wir sehen erneut, junge Leute, 17 bis 27 Jahre alt, sind doch tatsächlich bereit, für einen Lebensabschnitt vorauszudenken, der 40, 50 Jahre vor ihnen liegt. Das ist schon bemerkenswert. Das hat auch nicht nachgelassen äh, während der Zeit dieser drei Studien, obwohl die jungen Leute etwas skeptischer sind, wie sie das eigentlich machen sollen. Das ist schon ein auffälliges Ergebnis, dass sie ein bisschen resignieren, weil sie nicht sehen, wie sie diese lange Perspektive in ihrem Leben richtig in ihre Finanzplanung umsetzen können. Das ist ein Ergebnis, was eine Veränderung seit 2010 zeigt. 2010, noch unter dem Eindruck der Weltfinanzkrise, waren die jungen Leute ziemlich skeptisch, wie es weitergeht. Das hat sich total verändert. Heute sind sie optimistisch. Sie glauben an eine sehr gute Zukunft. Und ein Nebenergebnis ist, dass sie deswegen nicht mehr so große Sorge vor Altersarmut haben und wiederum daraus folgt, dass sie etwas weniger für die Altersvorsorge aktiv tun. Also der Optimismus, der sich jetzt bezieht auf den nächsten Lebensabschnitt, der wird erst einmal so stehen gelassen und führt dazu, dass man in den nächsten Lebensabschnitt schaut, aber nicht weit darüber hinaus, durchaus nachvollziehbar, aber für die Altersversorgung natürlich auch problematisch. Die jungen Leute sind von dem sehr komplizierten System, was wir haben, überfordert. Sie wünschen sich mehr Informationen, aber das sollen natürlich auch Informationen sein, die sie einordnen können. Ein ganz, ganz zentrales Ergebnis zum ersten Mal auch gefragt. Die jungen Leute wollen zu fast 90 Prozent, dass Wirtschaft und Finanzen ihnen in der Schule und in den Bildungseinrichtungen wirklich systematisch nahegebracht wird. Das macht noch einmal deutlich, der Informationsfluss kann durch das Internet und dergleichen herbeigeführt werden, aber das zu ordnen, zu sortieren, festzustellen, was bedeutet das für mich, wie kann ich daraufhin meine eigene Finanzplanung ausrichten, das ist damit nicht getan. Wenn die Kompetenz der jungen Leute wächst, die verschiedenen Mechanismen der Altersversicherung zu verstehen, was ist die Logik der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen Altersversorgung, der Riester-Rente und anderer privater Strukturen, wie harmonieren die miteinander? Wenn sie das verstehen, dann werden sie selbstverständlich besser handeln können. Sie werden auch kritischer. Alle die, die wir in der Studie haben, die das schon durchschauen, sehen nämlich sehr kritisch, dass die drei Säulen nicht gut harmonieren und nicht aufeinander abgestimmt sind. Also ja, die Studie macht ganz deutlich, ein Mehr an Wissen, an Kompetenz muss ich eigentlich sagen, nämlich das Wissen einzuordnen und sich einen klaren eigenen Plan zu machen, steigert die Bereitschaft und die Fähigkeit, mit dem System souverän umzugehen. Jetzt ist die Politik am Zuge und aus dieser Studie kann man wirklich ableiten, was diese junge Generation, die zum ersten Mal voll von der veränderten Rentenreform der 2000er Jahre getroffen wird, was die fordert. Klarere Strukturen, deutlichere Angebote und viel mehr Automatismen, sodass man nicht alles auf die Eigeninitiative und die Eigenversorgung ableiten muss. Thank you.